close till I get up Time is barely on our side I don't wanna waste what's left The storms we chase are leading us And love is all we'll ever trust Yeah, No, I don't wanna waste what's left And on and on we'll go അപ്പോൾ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമ്മുടെ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നതും സാനിറ്റൈസർ ഓട്ടോമാറ്റിക് സാനിറ്റൈസർ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ രണ്ട് വീഡിയോ ഇതിന് മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ രണ്ട് വീഡിയോയിലും ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ആദ്യം ചെയ്തത് നമ്മളൊരു ഐ ആർ സെൻസർ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു അതിനൊരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഔട്ട്ഡോറിൽ വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്തത് ഒരു സ്പ്രേ ബോട്ടിലിൻ്റെ ഹാൻഡിൽ വലിക്കുന്ന ടൈപ്പ് സെർവോ മോട്ടർ വെച്ചിട്ടുള്ളതായിരുന്നു അതിനും ചെറിയ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് കാര്യം അത് അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്ക് അത്രയും ഒരു പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്ക് അതിന് കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മളൊരു ഈ ഒരു സെൻസർ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് സൺലൈറ്റിൻ്റെ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും ഇതിൽ വരില്ല പിന്നെ നല്ല വർക്കിംഗ് ഒക്കെ നല്ല കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇതിന് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അർജുനോ നാനോ ആണ് എടുക്കുന്നത് പിന്നെ അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ മോട്ടർ തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത വീഡിയോയിൽ ഉപയോഗിച്ച ഈ മോട്ടർ തന്നെയാണ് ഇതിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമുക്കിതിലൊരു വെൽക്കം ഡിസ്പ്ലേ ഒക്കെ നമ്മൾ ഇതിൽ വെക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളൊന്ന് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുള്ളതൊക്കെ നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു ബോർഡിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലൊരു എക്സ്ട്രാ ഒരു റെസൻസ് മാത്രമാണ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡ്രോയിങ്ങിൽ ഇല്ലാത്തതായിട്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടി മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ഡ്രോയിങ് ആയിരിക്കും ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു സെൻസറിനും സെൻസറിൻ്റെ ഈ ഒരു സിഗ്നൽ എടുക്കുന്നത് ഈ പി സി എണ്ണൂറ്റി പതിനേഴ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഒക്ടോ കപ്ലറാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു സിഗ്നൽ മാത്രമാണ് അത് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സപ്ലൈന് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു സിഗ്നൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ആർഡിനോലിക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിഗ്നൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മോട്ടർ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നതും മോട്ടർ ഇത്ര സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫ് ആവുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ വെൽക്കം ഡിസ്പ്ലേ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡ്രോയിങ്ങിൽ നമുക്ക് ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മളിവിടെ ഈ ഒരു സെൻസർ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ടെർമിനൽ ഇതാണ് ഈ കാണുന്ന ടെർമിനലാണ് അതുപോലെ ഇതിൽ നമുക്ക് ടൂ വേൾഡ് സപ്ലൈ കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഇത് മോട്ടർ മോട്ടറിൻ്റെ രണ്ട് ലെഗ് ഉള്ളു ഈ ഒരു ലെഗ് നോട്ട് യൂസ് ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു സെൻസർ ടു വോൾട്ടിലാണ് നമ്മളിത് വർക്ക് ചെയ്യിക്കുന്നത് ഇത് ഫൈവ് വോൾട്ട് മുതൽ തേർട്ടി സിക്സ് വോൾട്ട് വരെ ഇതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ റേഞ്ച് കുറയും ഫൈവ് വോൾട്ട് ആകുമ്പോൾ ഒത്തിരി റേഞ്ച് കുറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ടു വോൾട്ട് ഇതിലേക്ക് സപ്ലൈ കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് അപ്പോൾ ടു വോൾട്ട് ഇതിൽ സപ്ലൈ കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളിവിടെ ഫൈവ് വോൾട്ട് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അർജുനോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫൈവ് വോൾട്ട് കൊടുത്തിട്ടാണ് മോട്ടറും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഫൈവ് വോൾട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് മോട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കറണ്ട് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു സെവൻ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വെച്ചിട്ടാണ് മോട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് മോട്ടർ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനായിട്ടൊരു ബി ഡി വൺ ത്രീ നയൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് മോട്ടർ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനായിട്ടൊരു ബി ഡി വൺ ത്രീ നയൻ ട്രാൻസിസ്റ്ററിലൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിനെ കുറിച്ച് പറയാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ബി ഡി വൺ ത്രീ നയനെ ഒരു ബേസിലേക്ക് സപ്ലൈ കൊടുക്കാനാണ് ഇവിടെ ഒരു റെസിഡൻസ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഐ ഐ ഇ സെൻസറിൻ്റെ സിഗ്നലിൽ വരുന്ന ലൈനിലൊരു റെസിഡൻസ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ നിന്നൊരു റെസിഡൻസ് എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഫിൽട്ടറിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കപ്പാസിറ്റർ നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെ അസംബിൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊക്കെ നോക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ബസ്സറും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഒരു ബസ്സർ ഡയറക്റ്റ് ഇവിടെ ഒരു ഫൈവ് വോൾട്ടിൻ്റെ ഒരു ബസ്സർ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്ന
അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ബോട്ടിലാണ് ഇവിടെ വെക്കുന്നത് ആ ബോട്ടിലിന് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ക്യാപ്പും ഇതിൽ കൊടുക്കാം അപ്പം ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ വരിക അപ്പം നമുക്കിത് തുറക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല കാര്യം ഇതിൽ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് ആൽക്കോൾ അല്ലെങ്കിൽ സാനിറ്റൈസർ നമുക്ക് ഇതിനകത്തോടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം നമുക്കിത് അസംബിൾ ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ വർക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ വരിക എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ഈ സെൻസർ ഈ ഒരു ഹോളിൽ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പതിനെട്ട് എം എം ആണ് ഇതിൻ്റെ സൈസ് വരുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ പവർ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഒരു സ്ലോട്ട് വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു മോട്ടറിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ ഒരു പോയിൻ്റാണ് നമുക്ക് മോട്ടറിലേക്ക് വലിക്കുന്നത് ആ വലിക്കുന്ന ഭാഗം നമുക്ക് ബോട്ടിലിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കടത്തിവിടാം അപ്പോൾ ഇതൊരു ടേപ്പർ ബിറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഹോൾ അടിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ക്ലിയറായിട്ട് ടൈറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ഇതുപോലെ എത്തുന്ന വിധത്തിൽ ഇങ്ങനെ മാക്സിമം ഇങ്ങോട്ട് താഴ്ത്തി കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ കോഡ് ഇവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഇതൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ ഇങ്ങനെ വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വെക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിത് ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കത് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്താണ് അതിൽ എഴുതി കാണിക്കുന്നതെന്ന് വായിക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ത്രീ ഡി പ്രിൻ്ററിൽ ഒരു ക്ലാമ്പ് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അതിങ്ങനെ ഒരു ഒരു വൺ സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ ഇങ്ങനെ സ്ലോപ്പ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും ക്ലിയറായിട്ട് വായിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ രീതിയിലാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് സൂപ്പറിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ അപ്പം എങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്താ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം സമ്പാടികളില്ലേ നമുക്ക് ഇനി ഇതൊന്ന് വർക്ക് ചെയ്യിച്ച് നോക്കാം അപ്പം ഞാനിതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മില്ലി ആംബിയറിൻ്റെ ടു വോൾട്ട് പവർ സപ്ലൈ ആണ് മിനിമം ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മില്ലി ഉണ്ടാവുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം Yeah no I don't 